আমরা সবাই জানি কে কতখানি গণতন্ত্র প্র্যাকটিস করি তবে আমরা আমি মনে করি পার্সোনালি যে গণতন্ত্র হলো মাইন্ডসেটের ব্যাপার হ্যাঁ আমার চিন্তা চেতনায় গণতন্ত্র থাকতে হবে হ্যাঁ আমার ক্ষমতা পালা বদলে স্বচ্ছভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করার প্রক্রিয়াকে আমার কষ্ট হয় আমরা নির্বাচনে যাইনি কি দরকার দাঁড়িয়ে বলার চল্লিশ পার্সেন্ট ভোট হয়েছে দরকার কি তোফা আল আহমেদের মতো লোকরা যাদের উনসত্তর গণপ্রথ এত অর্জন টিভির সামনে দাঁড়িয়ে বলে জনগণের বিজয় হয়েছে হোয়াই আপনি বলেন যে বিএনপি ভুল করেছে আসেনি অনলি পাঁচ পার্সেন্ট ভোট হয়েছে আনফর্চুনেট আমরা করে দেবো এই জিনিসগুলি আমাদেরকে খুব পীড়া দেয় যে ভাই কেন প্লেটেন্টলি আপনারা দাঁড়িয়ে বলছেন যে জনগণের বিজয় হয়েছে এই হয়েছে ওয়াই ডু হ্যাভ টু সেই দ্যাট এবং পলিটিক্স এ দেজ নাথিং কল রাইট অর রং ওয়েদার ইউর ডিসিশন ইজ পলিটিক্যাল দ্যাট ইজ দ্য ইস্যু রাজনীতিতে ঠিক বা ঠিক সঠিক ভুল খারাপ বলতে কোনো কথা নেই ওই মুহূর্তে আপনার সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক কি না আমরা সেই নির্বাচন অংশগ্রহণ করি নাই ঠিক আছে করি নাই আমাদের নেতা কর্মী মরল ডাউন হয়েছে অনেক কিছু হয়েছে নো প্রবলেম তারপর আমরা প্রমাণ করতে পারছি ইউনিয়ন উপজেলা পৌরসভা সব জায়গায় ইভেন কি নির্বাচন কমিশন নিজে বলছে যে এখন আর রাতে ব্যালট ভরা হবে না দিনের বেলা নির্বাচন হবে আমরা এমন একটা নির্বাচনে আগামীতেও যাব না যেই নির্বাচনের ফলাফল ডিপেন্ড করবে সরকারের ইচ্ছার উপর অ্যাজ ইন সরকার ছেলে ফেয়ার হবে না ছেলে ফেয়ার হবে না সরকার ছেলে কুমিল্লা হবে সরকার যদি ইচ্ছা করে তাহলে নারায়ণগঞ্জ হবে না আমরা আসলেই এমন একটা সিস্টেম ডেভেলপ করতে চাই বাংলাদেশে কোনো দিনও ফেয়ার নির্বাচন হয়নি অপেক্ষাকৃত ফেয়ার নিকে সেটা আপনার দেখতে হবে কোনো দিনও না কখনোই না অপেক্ষা সেটাই আমরা কতখানি নিয়ে আসতে পারি কিন্তু আপনি আইনের শাসনের কথা বলেন আই মিন দিস ইজ চিফ জাস্টিস দাঁড়িয়ে বলছে দ্য ইজ নো রুল অফ ল সেটা এগেনস্ট এ পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছে ইফ ইউ ডু নট রেসপেক্ট এক একটা গণতন্ত্রের স্তম্ভ যদি একজন আরেকজনকে রেসপেক্ট না করে অ্যাটর্নি জেনারেল বলছে চিফ জাস্টিস এই কথা বলছেন যেটা অনেক বেশি কথা বলছেন বা সামথিং লাইক দ্যাট তো আপনি যখন এক একটা স্তম্ভর সাথে আপনি দেখবেন যে তাদের কোঅর্ডিনেশন নেই আপনি এটা কোন গণতন্ত্র আপনি কাজ করবেন কিসের গণতন্ত্র গণতন্ত্র মানিটা কি গণতন্ত্র মানি লাইন দিয়ে ভোট দেওয়াটাই টানা গণতন্ত্র মানে হলো ভোটের আগের কি অবস্থা হবে ভোটের পরে সিকিউরিটি কি হবে আজকে আপনি বলেন ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন করে ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন যখন আপনারা দিলেন আওয়ামী লীগ আমি জানি না কার বুদ্ধিতে এত বড় একটা রাজনৈতিক দল এই কাজটা করলো আওয়ামী লীগ রুট লেভেলে আওয়ামী লীগের যে ক্ষতি করেছে সেটা আগামী নির্বাচনে আপনারা দেখতে পারবেন যে কি করেছেন সেটা আমি একটু উদাহরণ দিই আপনাকে জাস্ট ইমাজিন করেন কিছু আওয়ামী লীগের এমপি তো আছেই আপনারা জানেন যাদের বিরুদ্ধে ইয়াবা বিচ্ছু শামসুর এই সেই দিসন্দার যেই যেই নামগুলো অ্যাকচুয়ালি পলিটিক্যাল না আওয়ামী লীগ এবং বিএনপিতে ভাই ভালো বলতে পারবেন বিকজ অনেক আগের রাজনীতিবিদ মফসলের কিন্তু খুব ভালো ব্যাটারেন কিছু পলিটিশিয়ান আছে ভেরি ব্যাটারেন এন্ড ইউ স্পিক টু দ্যাম ইউল বি ইমপ্রেস যে ঢাকা সিটিতে যারা রাজনীতি করে তাদের চেয়ে অনেক বেশি ইনফরমেশন তারা রাখে এবং অনেক বেশি রাজনৈতিক পছন্দ করে না কিন্তু দলের প্রতি এদের মমতা ভালোবাসা নেত্রীর কথাকে কোয়েশ্চেন করে না এই লোকগুলি যখন ক্ষমতায় এসে এই সিনিয়ররা কিন্তু এদের কাছে যায় না এটা আওয়ামী লীগ আছে বিএনপিতে আছে এরা যখন এই গম চুরি টিয়ার চুরি কাবিকা চুরি এই জিনিসগুলি করে তখন এই লোকগুলি অবজেক্ট দেয় কখনো কখনো বিভিন্ন বড় বড় নেতাদের কাছে এসে বলে যে এই এমপি ডুবাচ্ছে এই এমপি ধ্বংস করছে তখন ওই নেতাটা চায় একে আর আমি কোনো দিন চেয়ারম্যান হতে দিব না একে আমি মেম্বার হতে দেব না পাঁচ লক্ষ টাকা করেও মেম্বার বিক্রি হয়েছে পঞ্চাশ লাখ টাকা করে চেয়ারম্যান বিক্রি হয়েছে এবং প্রথম আলোতে আসছে দুধ দিয়ে আওয়ামী লীগের লোকজন গোসল করতে যে আমরা জীবনে কোনো দিন আওয়ামী লীগ করবো না সেই এই জন্য বলি গণতন্ত্র একটা প্র্যাকটিস আপনি আপনি আমাদেরকে এখন এখান থেকে বাদি দেন আমাদের জেনারেশনকে আপনাদের অনেক অর্জন পঁচাত্তর থেকে কি কি হয়েছে আমরা সবাই জানি আমরা এমন কেউ না আমরা জানি না এবং উই আর সরি ফর দ্যাট বাংলাদেশে যা হয়েছে আমরা তো আমাদের জেনারেশন জন্মের পর সেগুলি আমাদের তো আর হাতে কিছু না আমরা দেখেছি আমরা অনেক কিছু দেখেছি বাট আমরা কিছু যেমন আমরা দেখেছি উনিশশো সালের যারা রাজনৈতিক হত্যাকারী তারা আপনাদের ক্যাবিনেটে এটা আমার কথা না শেখ সেলিম সাহেব বলেছে জাসুদের ইউনু সাহেবদেরকে নিয়ে হানিফ সাহেব বলেছে যারা পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্মটা ক্রিয়েট করেছিল সেই সময় তারা আজকে আপনাদের ক্যাবিনেটে আমরা দেখেছি টিভি খুললেই দিন যারা কোরআন পুড়িয়েছে কোরআন পুড়িয়েছে আবার তাদেরকে দিয়েছে আপনাদের সাথে বসে মিষ্টি খাচ্ছে আমরা এখন এমন একটা পর্যায়ে গিয়েছি যে আমরা এইগুলি নিয়ে সমালোচনা করলে আমাদেরই 
খারাপ লাগে আমাদের লজ্জা লাগে আর কত বিকজ এগুলি আমাদেরও আছে আপনি যদি দেখেন পিছে যদি আপনি যান এগুলি আমাদেরও আছে বাট আমরা এখন এখান থেকে আগে যেতে চাই কিন্তু আগে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে আপনারা একটা প্ল্যাটফর্ম দেন আপনারা নির্বাচন আমরা অবশ্যই যাব আমরা নির্বাচনমুখী বাট আমরা আমাদের মতো তো হতে হবে বা আমাদের মতো যদি নাও হয় আপনাদের একটা পজিশন আমাদের একটা পজিশন এর মাঝখানে সময় উইনি টু স্ট্যান্ড जिज्ञेस উইল ইউ বি এবল টু চেঞ্জ ইট হ্যাঁ আপনি দেখেন সোহেল তাজের মতো ইভেন আমার এত কষ্ট লাগে দেখেন জিনিসটা আমি পার্সোনালি বলতে চাই না প্রধানমন্ত্রী কতগুলি এমপি বানিয়েছেন এমনি তো ডাকসু নাই আপনার তো আসা দরকার নেই একটাই ওয়ে আছে যদি আপনার বাবা রাজনীতি করে থাকে অ্যাটলিস্ট আপনি একটা পজিশন পাচ্ছেন যা পাচ্ছেন সেখানেও যারা ঢুকেছে আপনি দেখেন জুল্লুর রহমান সাহেবের ছেলে কত বড় রাজনীতিবিদ পাপন সাহেব হি ইজ বিজি মুস্তাফিজ ক্রিকেট খেলবে তাজুদ্দিন সাহেবের ছেলে যাদের যাদের একটা বড় ব্যাকগ্রাউন্ড আছে যারা খাটের উপর বসে অনেক বেশি রাজনীতি দেখেছে আমরা তাদের কাছ থেকে চাচ্ছি যে তারা আরও ইয়াং জেনারেশনদেরকে প্রমোট করবে বিকজ রাজনীতি শেখার জায়গা তো আর নেই আপনি বই পড়ে অনেক কথা বলতে পারবেন কিন্তু বই পড়ে আপনি সাইকেল চালানো শিখতে পারবেন না সাইকেল চালানোর জন্য আপনার সাইকেল চালাতে হবে পলিটিক্স আপনি বই পড়ে শিখতে পারবেন না আপনি জানতে পারবেন অ্যানালাইসিস করতে পারবেন ক্রিটিক্যাল হতে পারবেন বাট ফর দ্যাট ইউ নিড টু ডু প্র্যাকটিস সো আপনি যখন দেখেন নিউ জেনারেশনরা ব্যবসায় ঢুকে যাচ্ছে ব্যাংকের মালিক হচ্ছে ইউ ইউ টক টু দ্যাম আপনি যদি ব্যাংকের পাওয়ার প্ল্যান্টের আলাপ করছে কোথায় ব্যবসা আছে আই সি নো ফিউচার আই সি আই আই ডোন্ট সি তো আমার মনে হচ্ছে এখনও উচিত এমন একটা সিস্টেম করা আমি সেই দুর্নীতিতে গেলাম না বাংলাদেশে কয় লক্ষ কোটি টাকা পাচার হয় কাদের হলফ নমায় কী আছে দরবেশদের কী অবস্থা দুদক কত ভালো কাজ করে কিন্তু বাচ্চুরে কেউ ধরে না দুদক এত ভালো কাজ করে কিন্তু বেসিক ব্যাংকে গেলে দুদক নীরব হ্যাঁ আমরা এগুলি সবই দেখি বাট আমি বলছি না কালকে আমরা ক্ষমতা আসলে এই দেশ খুব ক্লিন হয়ে যাবে এবং সব দুর্নীতিবাজরা ভালো হয়ে যাবে বা হবে না বিকজ সিস্টেম ডেভেলপ করেছে চোরদের একটা সামাজিক অবস্থা হয়ে গেছে সামাজিকভাবে তারা স্ট্যাবলিশড হয়ে গেছে আমি অনুষ্ঠান আগে অসীম ভাবে বলতেছিলাম লাইবিলিটি কিন্তু আপনাদের আমাদের নিতে হবে আলটিমেটলি দেশ ক্রাইস যারা আমরা পলিটিক্স করতে চাই 